escuela. Buenas tardes, la mola bienvenida a todo el cuarto y quinto de toda la Argentina. Sí, 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 sí. Este abrazo va a San Luis y también a Catamarca. Quiere llegar a la pura y a la quebrada de Humahuaca. Sí, señor. Hoy saludo a Mendoza, a Fermosa y Santa Rosa, a Neuquén, a Quequén, a Tranquilo, que ya el chalte. Sí, 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 sí. Esta tarde seguiremos juntos con la señora Lara. Abriremos nuevas puertas al tema de la semana. Y de las tentaciones de la publicidad de... Terminamos las rimas y vayamos arrancando En este tercer evento de... de, de, de... ¡Te seguimos educando! Acá están, ahí están, lo vemos Ahí están, los colores, los colores tan hermosos que tenemos acá Qué lindo, el mundo samba cada vez más presente en nuestro estudio. El mundo samba y le agradecemos por supuesto a San Espiga, quien es el artista que realiza estos hermosos objetos que tenemos en la mano. Espectacular. Y los vemos del otro lado, chicos y chicas, maestros, maestras, eh, adultos responsables y responsables. ¿Cómo están para pasar una nueva tarde con nosotros y nosotras? Aquí en cuarto y quinto grado, en arroba canal Pacapaca, estamos comunicados y comunicados a través de las redes sociales de Instagram, Facebook. En YouTube están subidos todos los programas. Y como lo recordamos todas las tardes, amigos y amigas, recuerde que tenemos un WhatsApp para que las dudas, las consultas, las fotos y todos los comentarios que tengan acerca de este programa los envían al WhatsApp. Ahí está el WhatsApp que dice 11 32 62 63 62. Claro que sí. Bueno, y dicho todo esto, estamos con el tema que arrancamos ayer, el tema de la semana. Estamos, mira, con los reciclajes, con los envases. Con el changuito, a ver qué vamos a comprar ahí. ¿Qué elegimos? ¿Qué decidimos comprar en los centros comerciales? Es una buena pregunta. Exactamente. Y para seguir reflexionando acerca del tema, ¿qué te parece? La vemos venir. Ahí la vemos venir. Mira, 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 mira. Ahí, ahí, ahí. A la uno. Para vos y, y a las dos. tres, Lara. Pero qué tal. Oh, ay, y así vamos a entrar. Pero qué lindo, qué lindo entrar por aquí. Sí, bien fit. Sí, eso. Muy bien, ya estamos haciendo ejercicio, estamos bailando. Ya agradecimos todos estos objetos que tenemos nuevos de Mundo Samba. ¿Cómo están los chicos y las chicas de cuarto y quinto grado? Ay, Seguro que veo, contentos me... y contentas de sí, verte, Lara. qué bueno. Yo también, la verdad, es que estoy muy contenta de estar acá con ustedes, acá haciendo ejercicio. Hola, pues. Hola. Hola, Samba. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Acá estamos a la, estamos carga, a la carga, mis valientes, a la carga con esta pregunta espectacular que estamos haciendo esta semana que nos hace reflexionar, porque ayer estuvimos viendo, ¿no? Un poco, sí. ayer los chicos y chicas junto con nosotros nos dimos cuenta que además de ser personas hermosas, somos consumidores. <risa> ah, y tal. tal cual. Y además. yo me fui, nos fuimos pensando, sí, decimos, claro. no es inevitable, consumir, consumimos, pero sí. ¿cómo? ¿Yo consumidor? Yo sí, consumir. consumimos aire, Esa. agua, sí, luz, todos ropa, comida. alimentos. Todos productos y servicios que necesitamos para vivir. y Entonces somos consumidores, pero, pero podemos ser consumidores reflexivos. Por eso dijimos, atendí a ver cómo tomamos las decisiones y qué tipo de consumidores somos. Estuvimos viendo cómo es que llegan los productos a nuestras casas, ¿no? Cómo se elaboran desde la materia prima y llegan a casa. ¿Todo eso por qué? Porque tenemos una pregunta que nos trae Zamba. ¿Qué, ¿Cuál es? ¿Cuál es la pregunta que nos trae Zamba? ¿Cuál es? Y la pregunta que nos trae es, ¿qué tenemos que tener en cuenta al momento de comprar? Ajá, ¿qué tenemos eh, que tener en cuenta? Entonces, bueno. quiere decir que ayer dijimos que la palabra clave de esta semana, ¿cuál es? A tomar nota, ¿cuál para, 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 ¿qué es dijiste? la palabra? Para, 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 para. ¿Qué dijo, qué dijo, Lara? A tomar nota. A, a ¿Vos tomar... querías más sí. mundo samba dentro de este programa? Por ¿Querías supuesto, más? Mira, el otro día viste, te trajimos la sorpresa... Sí. De, el, tu, de tu sticker, tu, que, que, sí. de, de, de tu larita. Sí. Tu, Ay, tu sí. emoji. A ver tu emoji. Claro. ¿Está, emoji está la larita por ahí? Sí. Claro. Al, ¿Está? está la, ahí está, ahí mira. Está. Ahí está. Ah, no, no, ahí está. Ah, ¿Escuché bien? No. ¿Qué dijo? A ver, ¿qué no, dijo? No, me muero. ¿Qué dijo? A tomar nota. ¡Eh! 
estamos las dos de acuerdo. Estamos las dos de acuerdo ¿Sí? y yo le quiero agradecer mucho, la verdad. Es que no solo me encanta, le quiero agradecer mucho a Mundo Samba. Ya el otro día estaba muy emocionada. Pero además de la emoción de, no sé si se dice así, estar zambatizada. Es un nuevo, nuevo ah, verbo. No sé. A partir de ahora existe, zambatizada. Bueno, además de estar zambatizada, digo, yo me quedé, sí, es divertido, pero además también me quedé pensando, ¿no? Porque esto de, de incluir a las maestras, digo, a mí en este caso, porque me tocó a mí, pero conmigo, a todos los maestros y las maestras, en Mundo Zamba, ¿no? que tiene algo muy significativo, por lo menos a mí me parece muy emocionante, porque también tiene que ver con que la educación ¿no? y, de, y el arte y la, todo lo que hace Mundo Zamba de poder llevar a los niños y acompañar a los niños en este recorrido del aprendizaje de una manera lúdica, divertida, creativa, nosotros estamos orgullosos de estar participando de esta aventura. Yo por lo menos estoy segura porque muchos compañeros y compañeras docentes miran los programas y los recomiendan a sus alumnos. Así que yo quiero agradecer mucho por esa, esa larita que dice a tomar nota y ahora la vamos a usar, ¿eh? No, cada, vez que, eh escuché, cada vez que Lara, el, el, el Larita, San Matizado aparezca, tomamos nota. Uy, exactamente. Y, y Pablo, ¿qué tenés en la mano ahí que tenés tan... tan y, y, y nos fuimos ayer contenido. pensando en el tema, sí. nos fuimos pensando sí. en el tema. Yo voy y vengo sí. en, en el auto, sí. pongo la radio y siempre escucho una canción. Sí. Escucho una canción que dice, qué delicia el fajor, delicioso sabor, nutrición deliciosa, qué delicia sabor. Ah, y la reza vez. Ah, y la reza vez, pero la escucho todo el tiempo. Entonces yo tanto escuchar, qué delicia sabor, eh, alfajor. Llegué sí. al kiosco y le dije, al sí. kiosco de la esquina de casa, le dije, qué delicia alfajor, <risa> delicioso sabor, dame tres pa' esta tarde. Y los traje, pavo. Y pavo. Pero muchas gracias. No sé que más que una canción escuchaste una publicidad dice, de este alfajor. Acá dice, qué delicia nutrición eh, deliciosa. Ah, muy bien. O sea que nutrición Pablo, deliciosa. vos compraste estos alfajores. Y en esto de tomar decisiones, estamos revisando a ver qué fue lo que lo llevó a Pablo a tomar la decisión de comprarnos a Caro y a mí no, estos no, alfajores. Yo te lo digo, te lo digo yo, la canción. Claro, la canción. o sea que acá hay alguien que te empujó Pero, un poquito a tomar la decisión. No, no, tenía ganas de comer alfajor. ¿Y qué alfajor? Y me parece que delicioso. delicioso. O sea y... que la publicidad hizo un efecto maravilloso Ca en vos. Como una Perfecto. canción pegadiza, ¿no? Claro. Ahora yo todo el tiempo la estoy cantando. Qué, qué delicioso. Okay, no, y tendrás no, no, que ver no, no. esto con lo que nos vamos a preguntar hoy. Mira, ah, mira no la preguntar? pregunta del día que nos trae Samba. Samba. ¡Yupi! ¿Qué comemos? Justamente. Acá está la respuesta. ¿Qué comemos? Alfajor, comamos el alfajor. ¿Qué comemos? No, pero ahora no lo vamos a comer, estamos con el barbijo. Acá dice nutrición deliciosa. ¿Quiere nutrición. decir que me nutre este alfajor? Ah, Epa. es una buena pregunta. Porque una pregunta lleva a otra pregunta. Porque y hablando una puerta, de... brota puerta. Exacto. Sí. Y hablando de preguntas, yo tengo una pregunta para hacerles. Sí. Sí. A ver, a los chicos y a las chicas también en casa, ¿qué piensan? ¿En todos los lugares se come lo mismo? Eh, eh, no. ¿Comemos no. lo mismo en todos lados? A ver, ¿qué les parece? Pero acá acá no. hay fotos de comidas tenemos... típicas de casi todo el mundo. A ver. De distintos lugares del mundo. Claro, mira, mira. El falafel. Tenemos tortilla de papas, ¡Los tacos! sushi, sushi, sopa paraguaya, rico, el asado, la esa tortilla <risa> o tortilla. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dicen, chicos y chicas? ¿Comemos lo mismo en todos los lugares? ¿Se come lo mismo? Eh, Por no, supuesto no, no, que no. No, 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 no. Hay diferentes supuesto, costumbres en diferentes lugares. Exacto. ¿Qué tiene que ver con qué? ¿Tiene que ver con qué? Porque todos comemos distinto y no solo las costumbres, porque ustedes que cenaron anoche, por ejemplo. Yo cené eh, pollo a la cacerola con verduritas. Oh. Mira, ¿y vos, Pablo, qué cenaste anoche? Sí, típico, típico plato, milanesa. 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 Con ah, milanesa. Ahora estamos en la misma región, en la sí. misma sí. época, la misma cultura, mismo clima, y sin embargo comemos cosas distintas. O sea que también sí. cada familia, cada casa come de diferente manera. Sí. ¿no? Claro, eh, hay que tener en cuenta para eso un montón de cosas, ¿no? ¿Por qué se come distinto? ¿Por qué eh, en ¿Por algunos qué? lugares comen mucho más picante que en otros? Claro. No. ¿Por qué? Sí. ¿Qué, con, ¿Por qué? ¿Con qué tiene que ver esta diferencia? A ver, piensen, eh, chicos y chicas también en casa, ¿qué tiene que ver? El, el, el frío puede ser, la, el, el clima. El, la ver, temperatura. El clima. Claro, el lo que clima. se produce, la, las frutas y verduras de estación, claro. es verdad. Lo que se produce, quizás acá en Argentina, en el campo, se... se 
se crían muchas vacas, por ejemplo, ¿no? Entonces, Entonces hacen otro lugar del mundo. Sí. Las costumbres, sí. las costumbres influyen mucho en las lo que se come. Las costumbres influyen mucho. Las creencias. Sí. sí. Lo que uno puede comprar o no. También las También. posibilidades de acceder a sí. ciertos productos. Todo esto, anoten chicos, ahora me quedo. A tomar nota. nota. A tomar nota. Todo esto tiene que ver con el por qué consumimos cosas diferentes. Pero también hay algo que no nombraron y que está bueno tener en cuenta, que es que según el momento histórico en el que estamos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, ¿Cómo? El momento histórico, ¿por qué? Porque ¿Cómo? nuestros abuelos y nuestras abuelas probablemente comían las mismas comidas, pero no las comían de la misma manera, porque las costumbres van cambiando a lo tal largo del tiempo. Cual, tal cual. ¿Qué les parece? Sí, ¿Están el, de acuerdo? El, el pesto que hacemos ahora en casa no es el mismo que hacía la nona. En su momento. Porque además van apareciendo nuevos productos sí. que quizá no estaban y se van combinando con los que estaban antes. Entonces tenemos en cuenta esto, que el momento histórico... Por ejemplo, sí. la semana pasada estuvimos hablando de Manuel Belgrano. Ah, Hablamos de la su época, desayuno ¿sí? en un momento. El sí, sí. ¿No? el desayuno de Belgrano. En esa época ¿no? lo que se comía era la mazamorra. La mazamorra. Y ahora se ejemplo. come la masa madre. <risa> claro, pero no es lo mismo para nada. Justamente la masa madre que es de ahora. Y miren acá, tenemos una imagen pero de la por... mazamorra. Chicos y chicas, ¿ustedes saben lo que es la mazamorra? Porque lo escuchamos a veces, ¿no? Cuando hablamos de la época... Sí de los próceres, la época colonial. Sí. Pero en realidad la mazamorra es un postre que ahora ya no se acostumbra tanto comer, que tiene maíz, ¿no? Sí. Es maíz blanco con azúcar, con agua y un poco de vainilla, ¿no? A veces se le pone claro. canela. Pero es un postre que en general ya no se consume. Sí, la, las... Eh... Los pastelitos, embargo, los pastelitos, los pastelitos que esperamos, esperamos siempre el 25 de mayo para ir a comprar a la panadería los pastelitos o hacerlos, por supuesto, en casa. Sí. Es algo tradicional, sí. como el locro también. Como el locro también, esto sí. que sí se mantiene ¿no? y sí se sigue consumiendo a pesar de que pase el tiempo y hay otras cosas que no tanto. Sí. El arroz con leche el también, arroz con leche. el arroz con leche, un plato típico, Qué rico tradicional. Qué rico el arroz con leche, con canela, con canela arriba, Queda riquísimo, es un plato tradicional que se puede comer como postre. Por supuesto, como un alfajor. Por supuesto. <risa> Ahora entonces tenemos que las costumbres sí. modifican la forma de comer, las creencias modifican la forma de comer, también el momento eh. histórico y también la posibilidad de acceder, ¿no? Yo puedo, si yo vivo en el sí. norte, por ejemplo... Lara, Lara perdón pasó? que te interrumpa, pero no, no. en este momento en este sí. momento tan importante tenemos sí. una figura tan importante del mundo de la publicidad. ¿Cómo Él la es... figura? Y sí, porque vino acá al piso. No tenemos muchos invitados en el piso. Es verdad, ¿viste? no me digas que trajiste Pero un invitado bueno, al piso. En un esfuerzo de producción increíble, lo tenemos a él, a él, a él, a él. Lo tenemos al grande, al grande, a Vendetuti. ¡Eso! A Vendetuti lo tenemos ahí. Y le vamos a hacer, por hola, supuesto, hola, algunas preguntas. Hola, hola. Claro, claro, vamos a aprovechar para hablar de todo Pecamos esto. Para aquí. Qué bueno. Por supuesto, es tan importante tener una personalidad como usted. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? Mato ah, Vendetuti. Mato Vendetuti. Bienvenido. Gracias por, digo, gracias por esta bienvenida que me dan. Y es muy contento de estar acá con las chicas, las chicas cortiquitos de toda la Argentina. Bien, si quiere se puede sacar el barbijo que estamos a distancia, como quiere usted. ¿eh? Sí, no pasa nada. Sí, no pasa nada, no pasa nada. Gracias. Oh, ¿Cuánto hace que no me veía el rostro así al aire? Ah, claro. <risa> bueno, yo le queremos hacer algunas preguntas, eh, ¿no? Porque es tan importante lo que es la comunicación, sí. lo que es el marketing. Claro que sí. ¿Y usted es verdad que está a cargo, a cargo de la cuenta eh, Qué Delicia? Bueno, eh, Qué Delicia es una de las cuentas más importantes que tenemos nosotros en la agencia, sí. Eh, todo lo que tiene que ver con Qué Delicia desde el primer al último producto lo estamos manejando nosotros, sí. ¿Y cuál fue el último producto que publicitó? Eh, bueno, ahora estamos trabajando con la campaña del Palactal, pero lo que hicimos ahora es una publicidad en, en la radio. No sé si escuchan la radio, bueno, todo el mundo escucha la radio, nosotros sabemos que la radio es un, un, es un, un elemento bárbaro para promocionar cosas. Por ejemplo, hicimos la última canción de, de Alfajores, no sé si la escucharon. Es una muy buena, se nos ocurrió una melodía que no la había usado nadie, que es eh, que delicia alfajor, delicioso sabor, eh, de nutrición deliciosa, qué delicia sabor. Ah, sí, de, Salud. Increíble, increíble. De hecho, de hecho, eh, mi compañero de programa, Pablo, me trajo el alfajor, escuchó el, el shingle, increíble. 
Eh, la verdad que todavía no lo probé. Lo que sí me dice... No, no, me gustó el chingle, digo. Ah, sí. No, para nosotros es importante que quede el chingle. Eh, que, que de acá unos años, vos oh, y, y, y Senio, y la, y las, las dos, claro. estén en algún lugar recordando a, a que, a aquella publicidad, ¿no? Que formó parte de tu vida. Eso es lo importante para nosotros. Y acá estamos con la Senio Lara, sí, ¿sí? Se, la, se los presenté, Lara. ¿no? Lara, y nos preguntábamos, ¿no? Lara, el tema a ver, de la... Sí, porque que sí, ya sí. que lo tenemos acá, justamente acá en el envoltorio, dice nutrición deliciosa. Y Ajá. a nosotros nos interesa la parte de la nutrición, ¿no? Ajá. ¿Usted sabe que esto tiene nutrientes? ¿Es así? Cuéntele a los chicos y a las chicas cómo podemos alimentarnos con los productos que usted publicita. ¿Qué nutrición aporta, señor? Eh, eh, bueno, eh, bueno, yo le voy a contar la verdad. Le voy a decir lo que... Lo, 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 yo me trabajo, mi trabajo, mi trabajo es que eh, ustedes escuchen la, la promoción y que ustedes eh, les llegue el producto. Yo, cómo se hace el producto, no me, no, no me preocupo. Digo, yo no, usted, no, no les digo a ustedes cómo tienen que conducir un programa, cómo le tienen que sentar tu clase. Yo al señor que hace los alfajores no le digo cómo tienen que hacer los alfajores. Entonces, lo que yo me ocupo, perdón, me está sonando el teléfono. Ah, ah, le está sonando el teléfono, pero estamos en vivo. Eh, perdón, perdón. Para claro. los chicos y las chicas de todo el pero país bueno, está sonando sí. el teléfono. Mato a Tutti, mato a Tutti, si no tiene el teléfono se puede perder un, un, una publicidad. Bueno, no, o por ahí es un cliente bueno, que bueno, tiene que decirme pero, algo, discúlpame. No, vos sí. porque estamos en el... ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, yo, Juanpi, querido. Que... No, sí. No, que estoy, estoy en Pacamaca ahora, al aire, sí. Poné Pacamaca, poné Pacamaca, sí. Con, con Carolina y con Lara estoy. Estamos eh, eh, haciendo, le estoy contando un poco lo, lo que hacemos nosotros en la agencia. Voy. Sí, cómo estamos, viste, con Delicia. Con la... Sí, sí, dale, cuando quieras, sí. Acá le gustó mucho, eh, le gustó mucho, sobre todo la, la novedad de que Delicia, alfajor, de deliciosos sabores, que no conocía nunca de ningún lado de esa melodía. Beso, beso Juan Pi, love you, love you. Qué delicia, alfajor, delicioso. Te, te queda increíble. Sí, claro, la claro que, que sí. sí. La claro que sí. Que sí. ¿Y cuál es el próximo producto? Algo que nos quiera contar. Bueno, 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 yo les contaba. Estamos con Delicia. La gente de Delicia, le, le agradezco un montón. Le agradezco un montón a Tony, el, el dueño de Delicia. Le agradezco un montón porque, bueno, me, me, me confía, nos confía todos los productos. Y acá estamos con el pan lactal. Pan lactal que, que voy a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Voy a dejar acá para todos los chicos y las chicas del estudio. <risas> Les dejamos el pan lactal para Ay, que se hagan los para que hagan lo que quieran y que muchas los compartan. Gracias. Es un claro. producto, es un producto. También eh, qué delicia, ¿no? Eh, También, qué delicia, todo. qué delicia. Y estamos pensando en hacer la canción del pan lactal que puede ser qué delicia, qué delicia el pancito, <risa> delicioso, saborcito. Pero bueno, estamos pensando bueno, en con Juan sí, Bueno, sí. Le, le agradecemos muchísimo. Tenemos que seguir con el programa increíble, el testimonio de alguien creativo de verdad bueno, eh, que también yo, crea yo, canciones, ¿no? Yo les quiero agradecer a ustedes para darnos el espacio a nosotros, a toda nuestra agencia, para, para, para que los chicos y las chicas sepan de, 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 bueno, de cómo nosotros hacemos para promocionar. Y quiero decir algo, déjenme, y, y con esto me voy y le retiro. Eh, veo en vos una luz muy especial, veo una luz especial, una luz que no es una luz cegadora, todo lo contrario, es una luz que ilumina, valga la redundancia. Y, y, y quiero decirte que prontamente estaremos en contacto con vos desde la agencia. Si no te llamo yo, te llama Juanpi, te llama Ale, eh, te llama Viole, alguno de los bueno, chicos. Bueno, ya, A todos los chicos y las ya, chicas les, les, les mando un beso, un bien. beso grande. Me voy, y me, ahora me, para la casa me pongo el barijo, no, no soy... Bueno, <risa> gracias, gracias. Bueno, tuvimos el testimonio de un creativo publicitario aquí en los estudios de Canal Pacapaca. Bueno, voy a volver a mi voz eh, tradicional y le quiero agradecer a este hombre que nos dejó el pan. Pero este pan, ¿tendrá nutrientes como el alfajor? ¿No tendrá nutrientes como el alfajor? Qué buena pregunta, Caro. Qué buena pregunta porque a mí me quedé un poco pensando. Por un lado, que es claro, el trabajo de este señor... Tomen nota, chicos, ¿no? ¿Influye o no influye en nuestras decisiones al momento de comprar? Vamos a dejar esa pregunta abierta sí. y vamos a pensar si esto, esto de los nutrientes, que claro, no es el trabajo de él, pero que a nosotros nos importa mucho saber sí. qué nutrientes tienen los alimentos, porque ¿qué son los nutrientes? Los nutrientes acá en la información nutricional, claro. dice acá, por ejemplo, que tiene azúcar. Ahí está. Es algo que yo me pregunto, un pan. ¿Tiene azúcar? Hmm. ¿Sí? ¿Para qué sirve el azúcar? Es raro saber que... ¿No? Sí, eh, sí. ¿Qué pasó, Pablo? Sí, Pablo. Sí. ¿Qué es sí. sí. Perfecto, porque yo no... Por eso sí. le decía. El, el, el alfajor... Sí. ¿Es eh, alimento? ¿Lo ah. nutriente es alimento? Qué buena pregunta. Bueno, lo qué que, buena pregunta. Comida, nutriente. Porque una cosa es un producto comestible. Claro. ¿No? Y otra cosa es un alimento. Muy bien, chicos y chicas, presten atención porque no todo lo que consumimos es un alimento. Está muy bien lo que dice Pablo, lo que trae a cuento, porque es importante saber que hay nutrientes que están en los alimentos. De hecho, cada alimento tiene sus nutrientes, que son las cosas que justamente hacen que nuestro cuerpo 
cuerpo pueda funcionar bien, que tenga energía, ¿no? Pasan a formar parte del cuerpo, nos da, hace que funcionen algunas funciones como la función cerebral, nos dejan pensar y no todos los alimentos tienen todos los nutrientes. Entonces está bueno saber que hay alimentos que no tienen prácticamente ningún nutriente porque no tienen variedad de nutrientes, ¿Vieron que les decimos medio comida chatarra? Eso. Ah, la comida chatarra. La famosa sí, la comida chatarra. chatarra. Comida chatarra. Bueno, la chatarra es algo que ya no sirve para nada. Justamente ese alimento, ¿ustedes conocen? ¿Saben cuál es? Los chicos y las chicas saben a qué se le dice comida chatarra. Sí, por ejemplo, a la comida, sí. a la comida que se hace rápido, esa que sale. Dale, 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 que sale. Sí. A veces se llama ah, chatarra. A la, a la comida como, ay, es la comida rica, es lo que voy a querer. Claro. Tengo ganas de comer. Esa, ay, qué rico esas papas esa, fritas. Sí, eso es empalagoso, sí. ¿no? Casi adictivo. Que eso sí. es comer, comer, comer. Decir, che, pero no, sí. no me alimento. No, me que justamente en realidad la comida chatarra prácticamente no le podríamos decir alimento. Se puede decir como que es un producto comestible, porque es algo que se come, pero en realidad no tiene nutrientes porque tiene muy poca variedad. Justamente cuando hablamos de comer saludable, quiere decir poder incorporar la mayor cantidad de nutrientes, con lo cual hay que comer diferente tipo de comida porque cada una tiene un nutriente distinto. No tenemos un alimento que tenga todos los nutrientes. Eso te iba a preguntar, claro. no hay, ¿no? Sí, no, pero no, no haber hay. algunos que tengan más o u otros que tengan menos nutrientes. O sea, que algo que podemos invitar a los chicos y a las chicas que hagan en casa es tomar eh, eh, cualquier de los productos sí. que tienen por ahí y, y empezar a investigar qué es lo que dice la etiqueta. Eh, la información claro, porque ahí podemos ver. La información nutricional. Claro. Y acá, ¿No? por ejemplo, tiene ese pan que nos dejaron, ¿no? Que nos dejó sí. este publicista. ¿Ven? Sí. Acá dice valor energético, las energías que nos da. ¿Cuánto tiene de hidratos de carbono? Sí. ¿No? Que son algunos de los nutrientes. ¿Cuánto de azúcares? Que no pensábamos, como decía Caro, sí. ¿tenía azúcar el pan? Sí, hay muchos sí. ingredientes que no sabemos y que están. Tiene proteínas, lípidos, que serían como las grasas que tiene. Sí colesterol, tiene fibra, sí. ¿cuánto de fibra tiene este producto? ¿Cuánto de minerales? Y después como el está sodio, lo otro, empezar a averiguar dice... qué es cada una de las cosas, ¿no? Claro, claro porque... una vez que sabemos... Que es una fibra, sí. que es una fibra. La realidad es que, y lo vamos a hablar un poco mañana, es que justamente leer estas, estas etiquetas que tienen, la sí. información nutricional a veces es complicado, la letra es chiquita, no siempre nos ponemos, no entendemos a veces de Yo qué se algo... trata, por eso hay una sí. ley que se está peleando, que es la ley de ah, etiquetado, sí, claro. que lo vamos a hablar mañana para que podamos fácilmente darnos cuenta de cómo son los alimentos. Yo ya hay algo que quiero investigar en esta tabla. Por ejemplo, sí. dice fibra dietaria. Ahí está. ¿Qué es fibra dietaria? La verdad que no lo sé. Me claro. gustaría investigar. No es, es que son un montón una... de cosas para investigar, ¿no? Sí. La, los lípidos, no todos son malos, digamos. No todos nos hacen mal a la salud. Hay algunos que sí, hay algunos que sí. no. Entonces, por eso estamos, estamos investigando y decíamos que para tomar decisiones nos tenemos que informar para poder tomar buenas decisiones y comer cosas que no nos afecten a la salud, ¿no es cierto? Exactamente. Podríamos sí. decir que una fruta, por ejemplo, sí. siempre va a ser mucho más nutritiva que este alfajor. Que este alfajor. Por supuesto. Sabemos que este alfajor. Pero natural... también vamos a decir que comerse un alfajor de vez en cuando no está mal. Por supuesto. Por supuesto. No. Entonces vamos a mantener eh, la, la distancia, distancia física. Me voy a bajar vamos y a... No, eh, a ver. mientras nos preparamos para lo que fue. A ver si es que delicia. Yo también. A ver. A ver, Samba y el mundo de la alimentación. Quiero mm. mi monumento. El primer programa en el que los invitados juegan para tener su propia estatua. Oh. En esta ocasión, los invitados son... Benjamín Goloso, fabricante de golosinas. Y el doctor Ramón Carrillo. Tome, doctor, pruebe nuestra última creación. No, 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 gracias. No, pero ¿por qué no la prueba? Prefiero el sabor de una fruta. Usted se lo pierde. Les haré una pregunta y nuestra distinguida tribuna decidirá cuál de los dos ha respondido correctamente. ¿Están listos? ¿Cuál es la base para una buena alimentación? ¡Uy, gané, gané! ¿Dónde está mi monumento? Primero, tiene que responder a la pregunta correctamente. ¡No, por supuesto! ¡Tarán! La base para una buena alimentación es combinar la cantidad justa de galletitas, salchichas, papas fritas, chocolates y muchas golosinas de nuestra fábrica. ¿Y dónde están las verduras, las frutas, los cereales, los lácteos? Respuesta incorrecta. Ah. Es el turno del doctor Ramón Carrillo.
delicioso. La base para una buena alimentación es el equilibrio y la variedad, como se muestra en la gráfica de la alimentación saludable. Aquí están los alimentos recomendados. Cereales, pastas y legumbres, frutas, verduras, raciones de lácteos, carnes, pescados, huevos... ¿Y dónde están las golosinas? También son parte de una alimentación completa. Pero lo ideal es comer dulces solo en ocasiones especiales. ¡No, no es justo! Una dieta equilibrada nos mantiene sanos y fuertes. ¡Veamos qué dice la tribuna! Y la respuesta es... ¡Correcta! El monumento de hoy es para... ¡Ramón Carrillo! <risa> Eh, yo soy como el goloso, ¿Y? como el payaso goloso. Me quedé llorando porque el doctor Carrillo tiene razón, pero tengo que reconocer que estaba rico. No sé ¿Estaba rico? Tiene, pero, y, sí. No sabemos si tiene nutrientes, pero sí estaba rico. Eh, estaba rico. Está Perfecto. bueno porque igual ahí nos decía, ¿no? Que lo podemos guardar para ocasiones especiales. Lo importante es la cantidad, ¿no? Que podemos esto de variar la alimentación. Ahora, nos estábamos pensando, ¿no? Y para pensar los chicos y chicas en casa, todas las personas tenemos el mismo derecho a alimentarnos de una manera saludable. Sin embargo, no todas las personas tenemos la misma posibilidad de acceder a esta variedad de nutrientes que nos mantienen saludables. Entonces, es importante tener en cuenta de que acá hay, por un lado, la igualdad de derechos, pero hay una desigualdad en el acceso, ¿no es cierto? Y justamente pensando en esto, nosotros queríamos, tenemos una invitada que nos viene a hablar, que es de la finca La Huella. Y aquí ¿no la cierto? tenemos, Lara, por supuesto, en el suma a Olga Lubel, como Ahí decías, está. de finca Hola, La Huella. Hola, Olga. Hola, Olga. Hola, Olga. Bienvenida. Bienvenida. Hola. Seguimos educando. ¿Cómo están? Bien, Hola, bien, Olga. Bien, Le bien. contamos a los chicos y a las chicas que la finca La Huella queda en, en, en Vaquero, ¿no? En va en vaquero, en vaqueros, sí. Ahí, sí. En vaqueros a unos kilómetros arriba de, de, de Salta, poquitos kilómetros de Salta capital. 15, ah, 15, 15 kilómetros. Ahí nomás. Cerquita. Ahí, no, ahí, ahí no nomás. Más. Y ahí tienen ustedes una organización, ¿no? Son, trabajan por y para eh, a, acercar, entre otras cosas, a los chicos y a las chicas a esto que estamos hablando nosotros, ¿no? De, de lo, una igualdad de derechos a, a, al acceso a la alimentación, uh -huh. trabajan con, contándoles a, acerca de de todas las hierbas, los vegetales, animales que nos da la naturaleza. Exacto. Así que contanos sí. un poco. Bueno, nosotros hacemos agroecología en Finca La Huella y dentro de esa propuesta tenemos la Granjuela. La Granjuela es un lugar a donde vienen personas desde los dos años y medio hasta los 23 en donde aprendemos cómo es que se producen los alimentos. Escuchaba yo con mucha atención lo que ustedes decían y a veces en las ciudades nosotros perdemos la noción de dónde es que viene lo que nosotros comemos. Entonces, ¿qué es lo que dice la agroecología? Es importante que nosotros sepamos qué es esto. Esto es una lechuga. Resulta que cuando yo la cosecho, veo claramente que tiene raíces. Esta planta yo la acabo de cosechar para mostrárselas a ustedes. Luego tiene que recorrer muchísimos kilómetros para llegar a la mesa de cada uno de ustedes. Sí. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que aparece también? La necesidad de la comercialización de cercanía. Claro. Que los alimentos estén cerca de las personas que lo consumen. Claro. Olga, ¿qué es un programa de agricultura urbana? Bueno, la agricultura urba urbana es pensar. No todos van a ser campesinos, no todos van a vivir en el campo. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta de que podemos producir pequeños alimentos en un balcón en un espacio comunitario, en un centro vecinal, sí. en una biblioteca popular, no, bueno. en una escuela, en un centro barrial. Entonces, la idea es que nosotros podamos dar conocimientos para que nos demos cuenta de que producir alimentos fue parte de lo que los humanos hemos hecho siempre, que no está necesariamente vinculado a grandes producciones. De eso se trata. 
muy interesante. Ahora, vos es, eh, eh, nosotros sabemos que este espacio, vos nos contaste, que es autosustentable. ¿Vos le puedes explicar a los chicos y a las chicas de cuarto y quinto qué significa que sea autosustentable? Claro, por supuesto. ¿Qué quiere decir la autosustentabilidad? Quiere decir que el sistema como mm. tal, finca la huella, perdura a través del tiempo. Ajá. Es decir, todas las canas que yo tengo, todas <risa> las obtuve acá en la finca. Yo antes era más joven, empezábamos a producir alimentos y fuimos diversificando el sistema. ¿Qué quiere decir diversificar? que no nos dedicamos a una sola cosa, uh -huh. sino que tenemos, por ejemplo, un bosque de eucaliptus. Uh -huh. Del bosque de eucaliptus obtenemos aceite esencial que mezclamos uh -huh. con miel de colmenas que tenemos acá también en la finca y hacemos una miel con aceite esencial que ayuda mucho cuando estamos con bronquitis uh -huh. o con tos. Luego producimos verdura. ¿Cómo alimentamos el suelo para producir verdura? Criamos cabras. Las cabras nos permiten obtener leche. Miren, todos los días sacamos leche de cabra. Con esta leche, mi marido hace quesito. Es un producto elaborado. Claro, Tenemos la claro. materia prima. ¿Se acuerdan que en el... Vemos en la escuela lo que es la materia prima, el sí. producto elaborado. Nosotros lo vimos sí, ayer, lo vimos, lo vimos el lunes, Buenísimo. el martes. Sí. Entonces, nosotros mismos hacemos actividades primarias, que es la de producción de materia prima, actividades secundarias, que sería la elaboración, claro. y actividades terciarias. ¿Cuál sería la terciaria? La comercialización. Ajá. Entonces ah. yo cada sábado me preparo, llevo mi cartelito ah. que dice queso de cabra Genial. y le ofrezco a la gente que viene al mercado vaquerenio claro. las cosas que nosotros hacemos. Qué la autosustentabilidad verdad. entonces está dada porque nosotros más que nada cuidamos el suelo. Ajá. Nosotros sabemos que el suelo es el sustento a donde van a estar los productores. ¿Se acuerdan que los productores son las plantas? Claro. 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 Nosotros no tenemos plantas con buena salud, luego los herbívoros no van a encontrar nada para comer, no nos van a dar leche y se va cortando el ciclo. Tan importante que, Olga, tan importante que mostraste el etiquetado de ustedes, que dice miel, queso de cabra. Exacto. Digo, claro. Para que los chicos y las chicas también puedan identificar esto como productos que vienen directamente de sí. su origen, Exacto. ¿no? Exacto. Sí. Yo eh, escuchaba lo que decían antes respecto del etiquetado. Muchos de los movimientos de agroecología también estamos luchando por el etiquetado para que el producto artesanal también pueda... Eh, ser oficial, por decirlo, claro, ¿no? Claro, para que claro, todos claro. entendamos eso. Sí. En los mercados de cercanía, ¿cuál es la etiqueta más importante? Estas manos. Claro, claro. Esta mano, esta cara. Porque nosotros estamos atrás de nuestros productos. Claro. claro. Eh, en Olga, bueno. nosotros sabemos que la, la, la huella es una, eh, una reserva. ¿No? Sí. ¿Cómo lograron? ¿Y, ¿Y por qué es importante que sea una reserva un lugar como La Huella? Miren, esto también es importante. Nosotros a veces decimos, qué linda la naturaleza, vamos a pasear por un lugar, luego volvemos al año siguiente y en ese lugar ya bueno. no están los árboles. Alguien sí. hizo una casa o hizo un shopping. Sí. Entonces, sí. es muy importante conservar produciendo. Las reservas son lugares a donde nosotros acompañamos a la naturaleza para que restituya un equilibrio que se pudo haber perdido claro. o que todavía claro. está. Entonces, la finca tiene una determinada superficie uh -huh. y una fracción de esa superficie, es decir, una parte de esa superficie está destinada a reserva, es decir, nosotros no hacemos ninguna actividad productiva, solo dejamos que lleguen los pájaros, que lleguen pequeños animalitos que de manera natural llegan y que de a poco se vaya regenerando el monte, 
miren lo que yo les estoy diciendo de a poco y ya pasaron 25 años hay cosas que en la naturaleza llevan mucho tiempo sí. bueno queremos saber algo más de la granjuela lo dije bien sí granjuela sí, sí. que para miren, acá les voy a mostrar sí. mi delantal ah, la... ah, ah, qué hermoso <risa> Eh, la Granjuela entonces es nuestro proyecto educativo, la finca está paradita sobre tres patas, conservar, producir y educar, ¿sí? Entonces la educación la hacemos a través de la Granjuela que como les dije es algo que llevamos hace 10 años adelante, eh, con mis compañeras de la granjuela, hacemos llegar a los niños desde chiquititos hasta jóvenes estos conceptos a través de la experiencia directa. Tenemos una huerta, tenemos un invernadero, hacemos experimentos y también estamos insertos en la ruralidad. Entonces, para ver el tema mamíferos, ¿qué hacemos? Esperamos que llegue el momento de los partos. Ah. Y vamos al corral y vemos cómo tienen bebés claro. las cabras. Claro. Qué lindo. Qué lindo. Qué maravilloso. Qué lindo. ¿Tienen alguna, alguna página, algo donde los chicos y las chicas lo puedan visitar en sus casas? Nosotros casos? tenemos un canal de YouTube que es ah, el sí. canal de la Granjuela. Sí. No sabemos, estamos aprendiendo a manejarlo. Pero Todos lo están haciendo vemos. bien. Todas, ¿eh? sí. lo, lo están haciendo <ríe> bien. Nosotros sí. los vimos y, sí. y, y, bueno, y nos gracias. preocupamos mucho. Muy bien. Y Hermoso. tenemos el Instagram de Finca La Huella y el Facebook, bueno. donde nos pueden seguir y también hacer preguntas, que vamos a estar contentísimos un poco, lo que decían ustedes es muy importante, que cada zona tiene una alimentación saludable que le es propia, claro, ¿no? y los nutrientes se obtienen en cada zona ecológica, hay carne que proviene de muchos animales, claro. Este, podemos obtener huevos para tener proteínas el, la vida en el campo nos ofrece una alimentación completa bueno Olga, ver, la verdad ¿no? que yo me quedaría sí. no sé si tenemos tiempo, díganos acá por la cucaracha eh, un montón de cosas más, pero te vamos a volver a convocar porque a mí me quedó pregunta, por ejemplo sí. cómo hacen con la, con la basura y con, con el reciclado ¿Cómo hacen con el reciclado? Sí. un montón de cosas así que te vamos a, a volver a molestar para que le cuentes a las chicas y a las chicas un montón de cosas más. Te queremos agradecer un montón. Como gracias, quieran. Gracias, sí, gracias. Muchas, muchas gracias, gracias a muchas ustedes gracias. por darnos este espacio y saludos. Saludos para ahí también. Gracias, gracias, del país. gracias por lo que un hacen. Un saludo muy Las grande. Felicitaciones, la verdad. Qué interesante. Qué interesante todo lo que contó. Además, los chicos y las chicas desde pequeñitos ya saben eh, cómo trabajar la tierra, cómo... Cómo pensar los alimentos y cómo alimentarnos, ¿no? También. Espectacular. Y mira, ¿te dice algo esto? A ver, ah, ya sé, ya sé, ya sé. Luciano Rosso, ¿lo tenés por ahí? A ver. Hola, hoy vamos a aprender a hacer gimnasia con los gestos. Cada gesto pertenece a un animal. Seguime. Perro, perro. Perro, perro, salmón, 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 gallina, 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 tortuga, 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 perro, gallina, perro, gallina, salmón, tortuga, salmón, tortuga, perro, salmón, gallina, tortuga, tortuga, gallina, Salmón, perro, gallina, perro, salmón, tortuga, gallina, salmón, tortuga, perro. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Nos vemos en el próximo tutorial!
viendo el mundo samba, vamos a leer ahora. Vamos a leer. Vamos a leer. La fábrica de chocolate. Eso, Charlie, la fábrica ah. de chocolate es una novela de Roald Dahl que empezamos a leer y que nos va a acompañar esta semana. Y vamos a recordar por si algún chico no estuvo y también porque leemos algunos capítulos y algunos los salteamos para que los lean en casa. Hoy vamos a leer... Un capítulo, ¿se acuerdan que Charlie ayer conocimos a la familia, ¿no? que vivía con sus cuatro abuelos, con su papá, con su mamá, en una casa muy humilde? A quien le encantaba el chocolate y que cerca de su casa había una fábrica de chocolate muy, muy famosa y que él deseaba mucho ir. ¿Y se acuerdan que dijimos que él solamente podía comer chocolate en el día de su cumpleaños? Claro, solamente sí, podía solo... por una cuestión de acceso, ¿no? Es que, cuestión... Exactamente. Solamente, eran tan humildes que una sola vez por año podía acceder Ahorraban para ese día. Entonces, estamos llegando al día de su cumpleaños, pero no es un cumpleaños cualquiera, porque resulta que el fabricante de chocolate, Willy Wonka, hizo un concurso y puso en cinco chocolates... Mm -hmm. Unos billetes dorados que le daban acceso al ganador a ir a visitar la fábrica de chocolate. Te, me, Ay, por imaginar favor, la ansiedad de todos ansiedad. los chicos. La en este momento de la historia ya había habido dos ganadores del billete. O sea que quedaban tres billetes. Es el cumpleaños de Charlie y tiene la posibilidad. No digo más porque se lo estarán Yo no iba a hacer una pregunta. No sé en qué parte. No, no, de... está, ya está, ya está. Están Te recordamos a los chicos y a las chicas que por ahí, si ayer no nos vieron, que es el libro de la película. Claro. Ah, ya sí. la fría de chocolate. Que está bueno ver la película, pero también está buenísimo el libro. Claro, porque en el libro hay mucha más información, más descripciones. Entonces vamos a este capítulo 7. Por favor, que es por favor. El cumpleaños de Charlie. ¿Y cómo va a empezar el capítulo? ¡Feliz cumpleaños! exclamaron los cuatro abuelos cuando Charlie entró en su habitación a la mañana siguiente. Charlie sonrió nerviosamente y se sentó al borde de la cama. Sostenía su regalo, su único regalo, cuidadosamente entre las dos manos. Delicia de chocolate y caramelo batido de wonka, decía el envoltorio. Los cuatro ancianos, dos en cada extremo de la cama, se incorporaron sobre sus almohadas y fijaron sus ojos ansiosos en la chocolatina que Charlie llevaba entre las manos. El señor y la señora Bouquet entraron en la habitación y se detuvieron a los pies de la cama observando a Charlie. La habitación se quedó en silencio. Todos esperaban ahora que Charlie abriese su regalo. Charlie miró la chocolatina. Pasó lentamente las puntas de los dedos de uno a otro extremo de la golosina acariciándola amorosamente y el envoltorio del papel brillante crujió suavemente en el silencio de la habitación. Entonces la señora Bouquet dijo con suavidad, no debes desilusionarte demasiado, querido, si no encuentras lo que estás buscando debajo del envoltorio. No puedes esperar tener tanta suerte. Tu madre tiene razón, dijo el señor Bouquet. Charlie no dijo nada. Después de todo, dijo la abuela Josephine, en el mundo entero hay solo tres billetes que quedan aún para ser encontrados. Lo que debes recordar, dijo la abuela Georgina, es que pase lo que pase, siempre tendrás la chocolatina. Delicia de chocolate y caramelo batido de won, que exclamó el abuelo George. Es la mejor de todas, te encantará. Sí, murmuró Charlie, lo sé. Olvídate de esos billetes dorados y disfruta de la chocolatina, dijo el abuelo Joe. ¿Por qué no haces eso? Todos sabían que era ridículo esperar que esta pobre y única chocolatina tuviese dentro el billete mágico. E intentaban tan dulce y amablemente como podían preparar a Charlie para su desencanto. Pero había otra cosa que los mayores también sabían y era esta que por pequeña que fuese la posibilidad de tener suerte, la posibilidad estaba ahí. La posibilidad tenía que estar allí. Esta chocolatina tenía tantas posibilidades como cualquier otra de contener el billete dorado. ¡Oh! Y por eso todos los abuelos y los padres estaban en realidad nerviosos y excitados como Charlie, a pesar de que fingían estar muy tranquilos. Será mejor que te decidas abrirlo o llegarás tarde a la escuela, <risa> dijo el abuelo Joe. Cuanto antes lo hagas mejor, dijo el abuelo George. Ábrela, querido, dijo la abuela Georgina. Ábrela, por favor, me estás poniendo nerviosa. Muy lentamente los dedos de Charlie empezaron a rasgar una esquina del papel del envoltorio. Los ancianos se incorporaron en la cama, estiraron sus delgados cuellos. Entonces, de pronto, como si no pudiese soportar por más tiempo el suspenso, Charlie desgarró el envoltorio por el medio y sobre sus rodillas cayó una chocolatina de cremoso color marrón claro. Pero por ningún sitio 
se veían rastros de un billete dorado. Oh. Oh. Y bien, ya está, dijo, dijo vivamente el abuelo Joe. Es justamente lo que nos imaginábamos. Charlie levantó la vista. Cuatro amables rostros le miraban atentamente desde la cama. Le sonrió una pequeña sonrisa triste y luego se encogió de hombros. Recogió la chocolatina, se la ofreció a su madre y dijo, Tomá, mamá, coge un trozo. La compartiremos. Quiero que todo el mundo la pruebe. Ni hablar, dijo la madre. Y los demás exclamaron, no, 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 ni soñando. No, es toda tuya. Por favor, imploró Charlie volviéndose y ofreciéndosela al abuelo Joe. Pero ni él ni nadie quiso aceptar siquiera un mordisquito. Es hora de irte a la escuela, cariño, dijo la señora Bouquet, rodeando con su brazo los delgados hombros de Charlie. Date prisa o llegarás tarde. Oh. Oh, ¡Ay, terrible, pobre Charlie! Ay, bueno, y acá quedamos hoy. Quedamos hoy. Continuamos. ¿Eh? Pasará, continuará. Continuará, continuará. 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 Mañana continuará. Atentos, sí, por supuesto. Continuará. Bueno, ¿y, ahora? y ahora, mira, pasa, acá, pasa, acá, acá, acá. Abrí, 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 mira, mira, mira. Ahí vamos. Re, 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 repaso del día de hoy. A ver, ¿y qué vimos hoy? Y hoy aprendimos que comer no es lo mismo que nutrirse. También hablamos del acceso a la alimentación y de la importancia de saber cuál es la información nutricional de los alimentos que consumimos. Como nos hicimos una reserva autosustentable, le agradecemos a Olga por esa hermosa entrevista. Estuvo muy bueno. Muy bueno. Muy, muy bueno. bueno. Y también la entrevista, por supuesto, con el creativo, que fue espectacular. Eh, Mato Vendetuti. Mato, Mato, Mato Vendetuti. Que, que, que algo adelantó, ojo, eh, algo adelantó porque que vio algo en vos, Carolina, vaya uno a saber qué. ¿Vos sí, viste que vio algo sí, Yo lo vi después cuando estoy, yo estaba ahí, lo vi pidiendo sí. el teléfono. Eh, ah, a, mira a que todavía no me llegó ningún mensaje de casting ni nada. Pero ah. bueno, yo por las dudas estoy atenta. Estoy eh, atenta, Carolina. Eh, 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 bueno, eh. chicos y chicas, Lara, nos Caro. Vemos nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Sí, por nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Adiós. Hasta, Hasta mañana. mañana.